ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കേക്കിനും ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് വരുന്ന കേക്കിനെല്ലാം ബേസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് റെഡിയാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വൺ കെ ജി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിനോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിനാണ് കേട്ടോ എടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ടിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു പെൻസിലോ പേനയോ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ടിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ബ്രഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു കുറച്ച് മാത്രം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അധികം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഹാർഡായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ടിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ടിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കേക്ക് ടിന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഓവന് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുക്കറായാലും വേറെ എന്ത് പാത്രത്തിലായാലും അതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടണേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നുമില്ലാത്ത ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വൺ കപ്പാണ് കേട്ടോ മൈദ അളന്ന് എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മെഷറിംഗ് കപ്പ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ എൻ ഒന്ന് നോക്കി വാങ്ങിക്കട്ടോ ഇനി മൈദ എടുക്കേണ്ട ഇതുപോലെ സ്പൂണിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കോരി ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കരുത് എന്നിട്ട് ആ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്ലോർ എല്ലാം അളന്നെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വൺ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ തന്നെ ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്ലോറാണ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊന്നും ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല അതുപോലെ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡിലും വെള്ളം പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എഗ്ഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗ് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുക്കരുത് ഇനി എഗ്ഗ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില ഐസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എഗ്ഗ് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ആ എഗ്ഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ എഗ്ഗിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ആ ഒരു ആദ്യം ഒരു കാൽ കപ്പ് അത് നന്നായിട്ടൊന
കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാട്ട് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് കട്ട കുത്താതെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സാവധാനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത് നമ്മൾ കുത്തി ഒടക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി താന്ന് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ കേക്ക് ഈ ഒരു ഫോൾഡിങ് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടാതെ സാവധാനം തന്നെ ഇത് ടൈം എടുത്തിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ എഗ് മിക്സിലേക്ക് മൈദ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നാകെ കുത്തി അടിച്ചിട്ടാണ് ബാറ്ററി റെഡി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ ഹോൾസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഉയർന്നും താഴ്ന്നിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്ലോറ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു സമയം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണേ ബിഗിനേഴ്സിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ടൈം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോർ മുഴുവൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ടും കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബാറ്റർ ഒഴിക്കേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ ചുറ്റിലായിട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഓവന് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും കഴിയാതെ തുറന്ന് നോക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് അത് അതേപോലെ തന്നെ താഴ്ന്നു പോകും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കുറയുക ചെയ്താലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് പൊന്തിയത് താഴ്ന്നു പോകാം പിന്നെ അതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നും താഴ്ന്നിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂടുതൽ കുറയുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേക്ക് വിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അധിക നേരം ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് താന്ന് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ കേക്ക് കുക്ക് ആയോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ ഓവനിൽ നിന്നാലും കുക്കറിൽ നിന്നാലും കേക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി കേക്കിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിയൊന്നും ഒട്ടും കരിയാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് പിന്നെ ഈ കേക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ ചൂടാറിയ ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേര് അത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് നമ്മളൊരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ച് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹാർഡാവില്ല ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസത്ത് നമ്മളിത് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഞാനിത് കഴിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത മോൾ പറഞ്ഞു അവളിത് ഒറ്റക്കെന്നെ ക്രീമൊക്കെ വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് ലെയർ ചെയ്തിട്ട്
അങ്ങനെ മോള് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ക്രീമൊക്കെ വിപ്പ് ചെയ്തു കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രം കോട്ട് വരെ ചെയ്തു കേട്ടോ അവൾ ഇതിൽ ബ്ലൂബെറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്ലൂബെറി കേക്കിന് ഓർഡർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ് ഇത് കൊടുക്കട്ടെ മോളെ എന്ന് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം അവൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കല്ലേ അവൾക്ക് നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫൈനൽ കോട്ടിങ് ഡെക്കറേഷനും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ അവൾ അപ്പോഴേ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കേട്ടോ എൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേഗം തന്നെ ഒരു സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അവൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ ബ്ലൂബെറി കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ചും പിന്നെ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു കേക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടെ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർ